ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய லேண்டிங் பேஜ் டிசைன் பற்றி பார்த்துருப்போம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிளாகரில் வந்து எப்படி பிளாக் டிசைன் பண்ணுறது ஸோ டம்ளரில் எப்படி பண்ணுறது வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃப்ரீ பிளாகிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் பட் வந்து உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் அமௌண்ட் இருக்குது என்னால் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து ஒரு லேண்டிங் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ பிளாகரில் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நெ நிறைய லேண்டிங் பேஜஸ் வந்து நீங்கள் இதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் நிறைய லேண்டிங் பேஜஸ் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோஸ்டிங் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டொமைன் வந்து பை பண்ணணும் ஸோ பை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட பிளாக் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்மளோட சைட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு லேண்டிங் பேஜ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்ப்ளெட் இருக்குது ஸோ அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேறு எதுவும் நான் இதுக்காக வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது தீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஓசன் டபிள்யூபி அப்படிங்கிற தீம் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ப்ளகின் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆட் நியூ ப்ளகின் ஸோ இதில் போய்ட்டு ப்ரீஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளகின் வந்து பேஜ் பில்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை வந்து இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டு ஸோ இன்ஸ்டால் கொடுத்ததுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேட் கேட்கும் ஸோ ஆக்டிவேட் கொடுத்துருங்க ஸோ ஆக்டிவேட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து வந்துடும் ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தங்கி பாருங்கள் ப்ரீஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தீம்ஸ் வந்து மாற்ற போகிறோம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற தீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் தீம்ஸ் டிஃபால்ட்டாக வந்து நமக்கு வந்து இதில் வராது ஸோ நம்ம என்ன தீம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓஷன் டபிள்யூபி அப்படிங்கிற தீம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த இந்த தீம்ஸு ஸோ இதை வந்து நான் இன்ஸ்டால் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ போய் பார்க்கலாம் நம்மளோட தீம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்காது நம்ம தீமை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமே வந்து பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் சைட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்டகரி ஸோ இதெல்லாம் வருது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தீம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறையா இதெல்லாம் கேட்கும் ஸோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் பீங் இன்ஸ்டாலிங் ப்ளக்இன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஸோ இதெல்லாம் தேவையான ப்ளக்இன்ஸ் தான் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த எலமெண்ட் ஆகிற தவிர மற்ற ரெண்டுமே நமக்கு வந்து தேவைப்படும் ஸோ பல்க் ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுங்க அப்ளை கொடுங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பேஜ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் நம்மளோட ஹோம் பேஜ் ஸோ அதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து பேஜஸ் போய்ட்டு இங்கே வந்து ஆட் நியூ பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பேஜ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும் இதில் நான் வந்து கண்டென்ட் வந்து நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் கண்டென்ட் லேவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் கொடுத்து எனேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நான் கொடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த டைட்டில் வந்து நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட போகிறேன் டிசேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு அந்த ஆப்ஷன் வந்து மேலே வந்து வராமல் போயிடும் ஸோ டிஸ்பிளே டாப் பார் அப்படிங்கிறதுக்கு அதையும் நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஹெட்டர் இருக்குது அதையும் நான் டிசேபிள் பண்ணிடுறேன்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜ் தேவைப்படுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஹெட்டர் தேவைப்படுது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ வெர்சனில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல் கேட்டகரிஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒரு வெப்சைட் இருந்தாலே நமக்கு போதும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எந்த வெப்சைட் வந்து ஷூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வந்து இது எல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோன்னு இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ நான் வந்து இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணோன்னா என்னோடதில் வந்து இது ஆட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு லேயரில் வந்து இது ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது நம்மளோட கண்டென்ட்டை வந்து இல்லை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்கேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போட போகிறேன் ஸ்கேட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட போகிறேன் ஸோ அதை பற்றின ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பைனோ பட்டன் இருக்குது இந்த பைனோ பட்டனில் நீங்கள் லிங்க் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது அப்ளேட் லிங்க் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஒரு அப்ளேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப அமேசான் அப்ளேட் பண்ணுறப்ப அமேசான் டாட் காம் கொடுத்துக்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து நியூ விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறோம் ஆமாம் எனக்கு நியூ விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லிங்க் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த கலரோட இந்த பட்டனோட கலர் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அப்படி பட்டனோட கலர் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலரில் உங்களுக்கு அந்த பட்டன் வேணுமோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது சென்டராக இருக்கணுமா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எங்கே இருக்கணும் இங்கே 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 இருக்கணுமா இல்லை சைடில் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் இந்த பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அந்த பேக்ரவுண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்ப பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே பாருங்கள் இந்த இமேஜை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெலிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் புதுசாக ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்கேட்டிங் ரிலேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னால அந்த ஸ்கேட்டிங் ரிலேட்டடான ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பிளாக் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது அடுத்தது என்ன பிளாக் வேணும் நமக்கு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் பற்றி இருந்தால் பரவாயில்ல அதை பற்றின ஒரு அபோட்டஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர்ஸில் ஃப்ரீ இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஓகே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இருக்குது நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதை பற்றின ப்ராடக்ட்டை பற்றினா இது இந்த இமேஜஸ் நீங்கள் மாற்றணும் அப்படிங்கிறப்ப இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் இமேஜ் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அங்கே போயிட்டு இந்த இமேஜை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்னொரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்னொரு இம் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் இந்த ஸ்கேட்டிங் ரிலேட்டடாக இங்கே வந்து சைடில் வந்து நீங்கள் எதாச்சும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு பிளாக் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரூவில் இருக்குது கீழே வர வர உங்களுக்கு ப்ரூவில் இருக்குது ஸோ நமக்கு ஃப்ரீயாக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி கிளிக் பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து வந்துச்சு ரீட் ஃபுல் ஆர்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் டு பை அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து கார்னர் எப்படி இருக்கணும் எவ்வளோ இருக்கணும் இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கணுமா கார்னர் நமக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண நமக்கு வந்து இங்கே இதாகிட்ருக்கும் ஸோ ஸ்மாலில் வேணுமா மீடியமில் வேணுமா நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இது இருக்கும் ஸோ அதையும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப்
ஸோ கண்டினியூ கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து அது வந்து கான்ஃபிகர் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வந்து இந்த பேஜுக்கு அவங்க வராங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்க இமெயில் ஐடி நேம் எல்லாமே கொடுக்குறாங்கன்னா நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் வந்து நமக்கு சப்மிட் ஆகிரும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம வந்து சீக்கிரமாகவே நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி வெப்சைட் ஒன் பேஜ் வெப்சைட்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டாலர் தேர்ட்டி டாலர் இந்த மாதிரி இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறையா சார்ஜ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கோ இல்லை உங்கள் வந்து உங்களோட சிபி ஆஃபரை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லேண்டிங் பேஜ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லேண்டிங் பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ஷன் ரேட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட பேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னொன்று நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட மெயின் பேஜில் போய் பார்த்திங்க அப்படிங்கிறப்ப பிளாக் பேஜில் தான் வந்து நமக்கு வந்து இதில் டிஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஹோம் பேஜை நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப டேஷ்போர்ட் போயிருங்க ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட சைட் வந்து இப்போ இருக்கும் அந்த ஹோம் சைட் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ அடுத்தது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டிங் போங்க செட்டிங்கில் போய் இந்த ரீடிங் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இந்த ரீடிங் ஆப்ஷன் போங்க ஸோ அந்த ரீடிங் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் பேஜ் எதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹோம் பேஜ் தான் எனக்கு ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே இப்போ வந்து போய் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட லேண்டிங் பேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம் பேஜில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்புறமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பாருங்கள் மை பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பிளாகோட நேம் வந்து நம்ம மாற்றிடணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைட் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்கேட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிடணும் ஸோ அப்படி சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்மளோட பிளாக் டைட்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட பிளாக் டைட்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீட்டான ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே நம்ம வந்து இதை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த பிளாக்ஸை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எலமெண்ட்டரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ப்ரீஸி டெம்ப்ளெட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து நிறைய நமக்கு நமக்கு வந்து நம்ம நிறைய அப்ளேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் நிறைய சிபிஐ மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லிங்க் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா தகவல்கள் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நான் ஸ்கேட்டிங் ப்ராடக்ட் வந்து நான் இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறேன் ஸ்கேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணுறப்ப ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறப்ப இன்னமும் கன்வெர்ஷன் ரேட் வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இமெயில் கலெக்ஷன் நம்ம இல்லை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இமெயிலை வச்சு நம்ம வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து வேட் ப்ளஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இல்லை அங்கே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் வந்து வேட் ப்ளஸ் கூட தனியாக வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து போடுறேன் நான் வந்து வேட் ப்ளஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து எங்கேயும் கிளாஸ்லாம் போய் நான் லேர்ன் பண்ணல நானாக வந்து என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு சைட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லேண்டிங் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஃபைவரில் வந்து தேர்ட்டி டாலர் வந்து ஃபிஃப்டி டாலர் வரைக்கும் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து லேண்டிங் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப கூட நான் ஒரு ஐநூறு டாலர் வந்து இதுக்காக நான் செலவு பண்ணணும் இன்னும் வந்து நிறையா நல்ல டிசைனாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு தௌசண்ட் டாலர் டூ தௌசண்ட் டாலர் கூட நான் வந்து இதுக்கு வந்து